இந்த பிரச்சனை வந்து போராட்டக்காரர்கள் வதந்திய கிளப்பி இறந்து போயிட்டாங்கன்னா சொல்லி பீதியை கிளப்பி பிரச்சனையை பெருசாக்கினது அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாரு ரெண்டு மூன்று நாட்கள் பொய்யே பேச மாட்டார் முதல் வந்து ரெண்டு நாள் போராட்டம் சொல்றதே தவறுன்ற போராட்டத்தின் வலிமையை கூட நீங்க அங்க பிரச்சாரம் பண்ணி தான் குருமார்கள் ரஜினிகாந்த் சொல்றதும் அப்ப சரியா போறோம் ராமகோபுரம் பிரச்சாரம் பண்றது கிடையாது அர்ஜுன் சம்பத் பிரச்சாரம் பண்றது கிடையாது சர்ச்சில பாதியாளர்கள் பிரச்சாரம் பண்றது கிடையாது தடியடி வந்து பாத்தீங்கன்னா காவல்துறை சொல்வது உண்மைன்னு சொன்னா சென்னையில மூணாவது கண்ணாக மரியாதைக்குரிய ஆணையர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் தமிழ்நாடு சென்னை பூரா வந்து கேமராவை போட்டுக்கிறாங்க நாமளும் புட்டேஜ் பார்த்தோம் சார் அதுல எந்த போலீஸ் கையில வந்து தடி இருந்தது வன்முறையில் காவல்துறைகள் ஈடுபட்டார்கள் அப்படின்னு அங்க உள்ள பெண்கள் சொல்றாங்க சரி ஒரு ஆம்பள போலீஸ் பெண்ண போராட்ட களத்தில் உள்ள பெண் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க சரி இது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தில் இருக்கா ஷூ போடணும் கையில தொப்பி போடணும் பேஜ் போடணும் இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா பேஜ் எங்க போச்சு இப்ப பேஜ் இல்லாம வந்து நீங்க தாக்குறீங்கன்னு சொன்னா அங்க வெளியில இருக்கிற தெருவுல இருக்கிற லைட்ட அணைச்சிட்டு தாக்குறீங்கன்னு சொன்னா அப்போ வந்து இது ஒரு பிளான்டா தானே பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அந்த கூட்டத்தை கலைக்கணும் தான் முதலமைச்சர் தானே சொல்றாரு கூட்டத்தை கலைப்பதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் அப்பதான் வன்முறையே வருது தென்காசி இந்து முன்னணி அலுவலகத்துல குண்டை தானே குண்டை வச்சுட்டு இஸ்லாமியர்கள் வைத்தார்கள்னு சொன்னாங்க ஆக மொத்தத்தில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய தொப்புள் கோடி இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் அடிச்சிட்டு சாகணும் இதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் ஓட பாஜகவோட சித்தாந்தம் பிரதமர் மோடி சொல்றாரு எந்த சூழ்நிலையிலும் இதுல இருந்து பின்வாங்க போறது இல்ல அப்படின்னு கோர்ட்டு ஒன்னு இருக்கா இல்லையா கோர்ட்டு எங்களுக்கு நீதியை கொடுக்கும் சொல்லி நாங்க கோர்ட்டுக்கு தீர்ப்பு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் போது நான் நீக்கவே மாட்டேன்னு சொன்னா நீதி அரசரை பார்த்து சொல்றாரு மோடி நான் நீக்கவே மாட்டேன்னு முஸ்லீம்களுக்கு ஏதேனும் பிரச்சனை வந்தா முதலாம் வந்து நிப்பன்றாரு அந்த வெளியேற்றம் படலம் வந்தால் வந்து நிப்பன்றாரு இப்ப நீங்க போராட்டம் நடத்துறீங்க அந்த இடத்துல யார் ரஜினிகாந்த் கூப்பிடுறீங்க பெரிய நீங்க நாட்டோட முதலமைச்சர் பிரதமர் மந்திரி எல்லாம் பேசினீங்களா இல்லையா இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மோடி வீட்டுல அமித்ஷா வீட்டுல தூங்கிட்டு இருக்காரு ரஜினிகாந்த் தலைவர்கள் இல்லாமல் தன்னாட்சியாக பொதுமக்கள் அவங்க பாதிக்கப்படக்கூடிய நீதிக்காக களத்தில் இறங்கி போராட்டத்துக்கு முன்மை உதாரணம் அனுப்பப்பட்ட ஒரு சிலரை பணம் கொடுத்தெல்லாம் சென்னையில வந்து கூட்டம் வந்து அங்க கூட்டத்தில் உட்கார வைக்கிறாங்க போராட்ட களத்துக்கு பாஜகவோட கூட்டத்துக்கு கூட்டம் வராது பிரியாணி கொடுத்தாலே வராத கூட்டம் அந்த கூட்டம் அதனால அவங்க செய்யற வேலையை வந்து நாங்க செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் வேன் வச்சு அழைச்சிட்டு போறாங்க போராட்ட களத்து வேன் யாரு பிடிச்சி கொடுத்தா எச்சி ராஜா பிடிச்சி கொடுத்தாரா எஸ் வி சேகர் பிடிச்சி கொடுத்தாரா இல்ல பாஜக செம்பு தூக்கி பேசிட்டு இருக்காரு குருமூர்த்தி பிடிச்சி கொடுத்தாரா வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் நிறுவன தலைவரும் அமமுகவின் செய்தி தொடர்பாளருமான திரு வி எம் எஸ் முஸ்தபா நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு வி எம் எஸ் முஸ்தபா சார் வண்ணாரப்பட்டியில திடீர்னு ஒரு போராட்டம் அந்த போராட்டம் கலவரமாக வன்முறையாக மாறி போச்சு இந்த போராட்டம் அதற்கு பிறகு நடந்ததுக்கு பிறகு சட்டசபை நடக்குது ரெண்டு நாளைக்கு பின்னாடி சட்டசபையில் திரு இபிஎஸ் அவர்கள் சொல்கிறாரு எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் ரெண்டு நாள் போராட்டத்தினுடைய காட்சிகளையும் அவர் பார்த்துருக்காரு அதே போல இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த போலீஸ் விசாரணையில் அவங்ககிட்டையும் விசாரிச்சிருப்பாரு ஒரு முறை மாநகர ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதனையும் அழைச்சி பேசியிருக்காரு இது தவிர அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அங்கே இருக்கிற அமைப்புகளை கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரு ஏ திரு இபிஎஸ் அவர்களையே இஸ்லாமிய அமைப்புகள் நீங்கள் உட்பட ஒரு சிலரெல்லாம் போய் சந்திச்சுட்டு வந்தீங்க இபிஎஸ்ஸை இவ்வளோத்தையும் கேட்டு சட்டசபையில் அவர் சொல்கிறாரு தேவையில்லாமல் வதந்தியை கிளப்பி இறந்து போயிட்டாங்கன்னெல்லாம் சொல்லி தமிழ்நாடு பூரா போராட்டமாக பிரச்சனையை உருவாக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னமும் அவருக்கு வந்து உங்கள் மேலே போராட்டக்காரர்களால் தான் வன்முறை ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆனால் நீங்கள் பேசுகிற இடங்கள்லாம் அன்னைக்கு போராட்டம் நடந்த அன்னைக்கு இரவு ரெண்டு மூன்று இடங்களில் நீங்கள் பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறீங்க எல்லா இடத்துலையும் போலீஸார் இதை வன்முறை ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பதிவு பண்ணுறீங்க இவ்வளோ விசாரணைகள் இவ்வளோ விஷயங்களை கேட்டறிந்த ஒரு முதல்வர் சட்டசபையில் பேசுகிறாரு இந்த பிரச்சனை வந்து போராட்டக்காரர்கள் வதந்தியை கிளப்பி இறந்து போயிட்டாங்கன்னு எல்லாம் சொல்லி பீதியை கிளப்பி பிரச்சனையை பெருசாக்கினது அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாரு முதல்வர் பொய் பேச மாட்டாரு சொல்றீங்க இல்ல சட்டசபையில பதிவு பண்றாருன்னா அப்ப அவர் தெளிவா விசாரிச்சு தான் பேசியிருப்பாரு ரெண்டு மூன்று நாட்கள் பொய்யே பேச மாட்டார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சார் முதல் வந
இதே வந்து முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தில் சொல்கிறது பொய்னு நான் சொல்வேன் ஏன் கேட்டிங் கேட்டிங்கன்னா அந்த போராட்டம் வந்து அவங்க வந்து செய்ய போது வெள்ளி வெள்ளிக்கிழமை அந்த போராட்டம் வந்து அதேபடி வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் வரும் போராட்டம் சார் வெள்ளிக்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்கள் வந்து ஒரு பெரும்பாலும் கூடக்கூடியது பள்ளியாசில் அதிகமாக கூடக்கூடிய ஒரு நேரம் இப்போ இந்த போராட்டத்துக்கு எதிர்க்க தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா பள்ளியாசல்லையும் வந்து இதற்கான என்ன இதில் சரத்து இருக்குன்ற மாதிரிலாம் மக்களிடம் வந்து சொல்லக்கூடிய இடத்துல இஸ்லாமிய குருமார்கள் இருக்கிறாங்க சரி அப்போ சொல்லும் போது முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த போராட்டத்தை வந்து நாங்கள் அமைதியாக ஜனநாயக ரீதியாக அந்த சந்து வழி முற்றிலும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மதத்தினருக்கும் எதிரான சட்டம் சரி பாஜக அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த போ நம்ம ஜனநாயக ரீதியாக போராட வேண்டும் அப்படின்னு மக்கள் வந்து தான் சார் அதான் வெள்ளிக்கிழமை நாளில் கரெக்டாக கூட்டணும் நீங்கள் கூட்டத்தை அங்கே வந்து போராட்டமாக மாற்றணும் அங்கே வந்து அமைதியாக ஒரு போராட்டம் நடத்தணும்னு கூட போராட்டம் நடத்துறது ஜனநாயக உரிமை அது நடத்தலாம் அது வெள்ளிக்கிழமை தான் நடத்தணுமா எல்லா நாட்கள்லையும் நீங்கள் வந்து போராட்டத்தை ஏன் உங்களால் வந்து ஒன்று சேர்த்த முடியல இல்லை இல்லை அப்படி கிடையாது இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கு என்ன கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அதான் சார் வந்து அது ஒரு பிரச்சனை ஆனதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு உட்கார வைக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னொரு ஒரு தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு ஒரு பகுதியில் நாற்பத்தெட்டு நாள் தொடர்ச்சியாக நடத்திட்டு இருக்கு சரி போராட்டம் என்பது தானாக வந்து மக்கள் சில வெள்ளிக்கிழமை அந்த இடத்துல கூடுவாங்க எல்லாரும் கூடி பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குது இவங்களும் இவங்க இவருக்கும் அந்த தீடு அந்த சட்டத்தினால அச்சம் இருக்கின்றது இவருக்கும் அந்த சட்டத்தினால பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு இருக்கின்றது எல்லாம் சேர்ந்து அந்த இடத்துல ஒன்று மக்கள் வந்து தானாக வந்து அந்த இடத்துல கேட்குறேன் தடியடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறை சொல்வது உண்மைன்னு சொன்னால் சென்னையில் மூணாவது கண்ணாக மரியாதைக்குரிய ஆணையர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் தமிழ்நாடு சென்னை பூரா வந்து கேமராவை போட்டுருக்கிறாங்க கேமராவை ஃபுட்டேஜை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை நாமளும் ஃபுட்டேஜ் பார்த்தேன் சார் அதில் எந்த போலீஸ் கையில் வந்து தடி இருந்தது ஈடுபட்டார்கள் <laughs> 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 ஒரு பெம்பள போலீஸ் ஒரு பெம்பல் பெண்ண போராட்ட கலத்தில் உள்ள பெண் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க சரி இது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தில் இருக்கா நீதி அரசியல் ஒத்துக்கோங்க போராட்டம் அந்த மாதிரி ஃபுட்டேஜ் நீங்க பாத்தீங்களா இல்ல முஸ்தபா சார் நான் அதையும் பார்த்தேன் எல்லா ஃபுட்டேஜும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் வந்திருந்தா இருக்கு இன்னும் நிறைய ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாம் வருது அந்த மாதிரி அதாவது போராட்டம் ஒண்ணு நடத்தணும் அப்படினா வள்ளூர் கோட்டத்துல நடத்தலாம் சேப்பாக்கத்துல நடத்தலாம் கலெக்டர் ஆபீஸ் ஆன நடத்தலாம் நம்ம முறைப்படி அனுமதி வாங்கணும்ல எங்கடாலி உட்கார்ந்துக்கிறதா கண்ணன் ரவுண்டானா அது ரொம்ப ரொம்ப குறுகலான ஒரு பகுதி நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்துச்சு இப்படி எல்லா இடத்துல அனுமதி வாங்கி தான் நானும் மாதேஸ்வர் நடத்தும் மக்கள் கேட்கிறாங்க காவல்துறை வாக்குறுதி கொடுக்குது நாங்க இடத்த கண்டிப்பா ஒதுக்கி தரோம் சொல்லி யார் வாக்குறுதி கொடுக்குறா காவல்துறை கொடுக்குது அப்ப அவங்க போராட்டத்தை முதல் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இரண்டாவது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஆறு வெள்ளிக்கிழமை கழிச்சு ஏழாவது வெள்ளிக்கிழமை கேட்கறவங்களும் நீங்க கொடுக்கலாம்னு சொன்னா எங்களுக்கு நாங்க இங்க முழுமையா உட்காரோம் இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அதே அதுக்கு முன்னாடி வெள்ளிக்கிழமை அஞ்சு மணி வரைக்கும் உட்காந்துடுறாங்க போலீஸ் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறாங்க ஏழு மணிக்கு கலைஞ்சி போறாங்க மக்கள் இவங்க இந்த இப்ப லாஸ்டா சொன்னது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து பட்ஜெட் செக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த கூட்டத்தொடர்ல இந்த கருப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான தீர்மானத்தை கேரளால நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்கால நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க பாண்டிச்சேரியில நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க மோடிக்கு குடியேற்கக்கூடிய நிதிஷ்குமார் ஜி வந்து பீகார்ல நிறைவேற்றிருக்கிறார் 
அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த கருப்பு சட்டத்துக்கான தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படி இல்லனா அந்த தொகுதி எம்எல்ஏ இருக்கிறார் பாருங்க அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அந்த தொகுதியில் அமைச்சர் அவரா இருக்கிறார் அவர் வந்து எங்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுக்க சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா முதலமைச்சர் பேசுறேன் ஏன்னா அமைச்சர் சொன்னாரா இல்லையா நான் தேர்தலில் ஜெயிச்சுட்டா வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்து கதவை தட்டி ரேஷன் பொருளை கொடுப்பேன்னு சொல்லி நான் வந்து தண்ணி கஷ்டம் தான் ஓட ஓடி வந்து நிற்பேன்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அமைச்சர் சொன்னாரா இல்லையா அப்போ இந்த தொகுதி இப்பவும் கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரு அமைச்சர் எப்போ பேசியிருக்காரு பிரச்சனைக்கு அப்புறமா பிரச்சனைக்கு கீப்பு கீப்பு முன்னாடியா கீப்பு பின்னாடியா முதலமைச்சர் வந்து தடியடி நடத்துறதுக்கு முன்னாடி பேசலாம் தடியடி நடத்துக்கு பின்னாடி பேசலாம் சார் அந்த தடியடி காட்சியிலே நமக்கே சந்தேகத்துக்குரிய நிறைய வீடியோக்கள் பரவிட்டு தான் இருக்குது எனக்கு எதாவது சார் இப்போ ஒரு பொம்பளை பிடிச்சி கையில் இஸ்லாமிய பெண்கள் எல்லாம் போராடுறாங்க பின்னாடி இருந்து ஒரு பையன் சிறுவன் வந்து கல்லு தூக்கி வீசுறான் அதெல்லாம் கூட நடக்குதாங்க திரைமறைவில் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு பாருங்க காட்டுறாங்கல்ல அந்த அதையும் நம்ம ஏற்றுக்கணும்ல நம்ம பக்கம் இருக்கிற வீடியோ நான் வந்து மாதேஸ்வரை பார்த்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் எந்த போராட்டமாக இருக்கட்டும் ஜனநாயக போராட்டம் ஒரு ஆண் போலீஸ் ஒரு பெண்களை அவங்க முஸ்லீமா இருக்கணும் கிறிஸ்டினா இருக்கணும் இந்துவா இருக்கணும் போலீஸாரும் தாக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு ஆண் போலீஸ் ஒரு பெண்ணோட ஆடையை பிடிச்சி இழுக்கலாமா இந்த மாதிரி சட்டம் இருக்கா அதே மாதிரி காவல்துறைகள் சீருடைக்கு வந்து இருக்கிற இந்த தமிழகத்தில் ஒரு சரத்து இருக்கு நீங்க வந்து போடணும் ஷூ போடணும் தலையில தொப்பி போடணும் பேஜ் போடணும் இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா பேஜ் எங்க போச்சு சரி இப்ப பேஜ் இல்லாம வந்து நீங்க தாக்குறீங்கன்னு சொன்னா அங்க வெளியில இருக்கிற தெருவில் இருக்கிற லைட்டை அணைச்சிட்டு தாக்குறீங்கன்னு சொன்னா அப்போ வந்து இது ஒரு பிளான் தானே பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அந்த கூட்டத்தை கலைக்கணும் தான் முதலமைச்சர் தானே சொல்றாரு கூட்டத்தை கலைப்பதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் அப்போதான் வன்முறையே வருது அப்போ வன்முறை செய்தது யார் அதான் நான் கேட்கிறேன் மரியாதை நான் போய் மரியாதைக்குரிய காவல்துறை தலைவர் திருப்பாதி அவர்களை சந்திச்சேன் அப்போ அவர்கிட்ட அதுதான் சொன்னேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யார் வந்து நடத்தினாங்களோ அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுங்க எங்க எங்க இருந்து தவறு நடந்தோ நடவடிக்கை எடுங்க அவங்க அமைதி ரீதியாக போராட்டிருக்காங்க இந்த நாட்டில் வந்து தொடர் போராட்டம் நடப்பது மிகப்பெரிய தேச குற்றமா சார் தேச குற்றம் இல்லைன்னு சொல்லி நான் முஸ்தவா சொல்ல கோட் சொல் இல்ல சிஐக்கும் என்ஆர்சிக்கும் எதிராக போராடினீங்கன்னா தேச குற்றம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கோட்டு சொல்லுது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம இந்த தேசத்தின் பாதுகாப்பு முக்கியம் அமைதி நமக்கு முக்கியம் இல்ல அமைதின் போது நம்ம அறவழியில பண்ணணும் அப்படின்னும் போது வன்முறையா அது மாறினதுன்னா நாம தான் ஒதுங்கி நிக்கணும்ல வரோம் நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா போராட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி பண்ணலையா நேரு பண்ணலையா மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் பண்ணலையா அவங்க கோரிக்கையை அரசாங்கத்துக்கு கவனத்துக்கு கொண்டு செல்ல போராட்டம் பண்ணிதான் இருக்கிறாங்க அப்போ நீங்க போராட்டமே பண்ண வேணா இங்க பிரச்சனை வருது ஓரமா ஒதுங்கிட்டு போயிட வேண்டியதானே சார் நான் கேட்கல ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் ஆறு நாள் தொடர்ச்சியா நடந்துச்சுல எப்படி இடம் கொடுத்தீங்க எப்படி இடம் நாங்கெல்லாம் சேர்ந்த போராட்டம் பண்ணோம் எல்லா இஸ்லாமியர்கள் எல்லா கிறிஸ்தவர்கள் சேர்ந்தா போராட்டம் பண்ணோம் உரிமையை கேட்டு போராட்டம் பண்ணோம் நான் வந்து நீங்க வந்து அப்படி செய்யக்கூடிய நிகழ்வு வந்து இவங்க வந்து உட்கார்ந்து ஒரு நீங்க இது வந்து திட்டமிட்டு ஒரு இந்த இந்த அரசுக்கோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு வன்முறையை நிகழ்த்தணும் ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஹைதர் அலி சொல்றாரு ஆமா நான் தான் கூட்டத்தை சேர்த்தனேன் ஆமா பிரச்சனையை நாங்க தான் கொண்டு போவோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசுற வீடியோக்கள் நீங்க பாத்துருக்கீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஹைதர் அலி அவர்கள் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய தலைவரா இருக்கிறாரு அவரை போயிட்டு காவல்துறை தரத்தரன்னு சட்டையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போதும் சொன்னா அவர் அந்த ஆதங்கத்தில் பேசியிருக்கலாம் இல்ல வாட்ஸ்அப்ல நான் எல்லாருக்கும் அனுப்பி தமிழ்நாடு பூரா போராட்டம் பெருசாக்கிறது நான் தான் இல்ல இல்ல அவருதான் சொல்ற அவர் வந்து அந்த அந்த ஆதங்கத்தில் கோவத்தில் பேசிக்கலாம் நான் கேக்குறேன் சார் காவல்துறையை தவறாக பேசினார்கள் சொல்லி தடியடி அங்க நடத்திருக்காங்க ஆனா வந்து பெண்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா காவல்துறையை தாக்கியிருக்காங்க அதுவும் நடந்திருக்கு சார் பெண்களையும் தாக்கியிருக்காங்க அதுவும் நகர ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் போய் பார்த்துட்டு அந்த காட்சிகள் எல்லாம் அதுதான் சொல்றேன் பெண்களையும் தாக்கியிருக்காங்க அதுவும் நடந்திருக்கு நான் இது நடக்கலாம் சொல்ல காவல்துறை சார் காவல்துறை மனிதர்கள் தான் அதை ஏத்துக்கிறேன் அவங்க மனிதர்கள் தான் அவங்களுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கான அதிகாரம் நம்மள ஒருத்தர் அவங்களும் நம்மள ஒருத்தர் மனிதர்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கு மேல வேற என்ன வேணும் எங்களை எங்களை போன்ற மனிதர்கள் தான் ஆனா வந்து மனிதராக இருந்தாலும் வரவு மீறக்கூடாதுல அதான் சொல்றேன் திருப்பாதி மரியாதைக்குரிய திருப்பாதி அவர்களை சந்திக்கும் போது கூட பேஜ் இல்லாம இருக்கிறாங்க கையில எல்லாம் ஆர் எஸ் எஸ் எழுதின மாதிரி காட்சிகள் வெளிப்படுது வெளிப்படுது சார் நீங்க பார்த்த மாதிரிதான் நானும் வரத பாத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வெளிப்படுது இது வந்து பஜ்ர
அப்படி பார்க்கும்போது இவங்க ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வந்திருக்கலாம் வேணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தெங்காசி இந்து முன்னணி அலுவலகத்தில் குண்டை வச்சு தானே குண்டை வச்சுட்டு இஸ்லாமியர்கள் வைத்தார்கள் சொன்னாங்க ஆக மொத்தத்தில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய தொப்புள் கோடி இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் அடிச்சுட்டு சாகணும் இதுதான் ஆர் எஸ் எஸோட பாஜகவோட சித்தாந்தம் இன்னைக்கு இல்லை நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷக்கிருமிகள் புல்லுருவிகள் அவங்க சொல்ற மாதிரி ஆன்டிக் இந்தியன்கள் அந்த களத்தில் இருந்திருக்கலாம் இல்லை வண்ணாரப்பேட்டையும் ஒரு ஷாயின் பாகா மாத்தணும் அதுதான் திட்டமா யாருக்கு ஷாயின் பாக் அரவலையில் போராடணும் நாங்க அரவையில போராடி சென்னையில் ஷாயின் பாக் அரவலையில் போராடி எங்க கோரிக்கையை வென்று எடுக்கணும் அரவலையில் போராட்டத்தை நடத்திட்டு இல்ல தொடர் போராட்டம் ஷாயின் பாக்ல நடந்துட்டு இருக்குது அதன் போல இந்த சென்னையில ஷாயின் பாக் வண்ணாரப்பேட்டையே மாத்தணும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல தொடர் போராட்டம் நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றணும் தொடர் போராட்டம் விவாதிக்க முடியாது சபாநாயகர் சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டார் அவரோட கருத்தை நான் இப்பதானே சொல்லியிருக்கிறாரு நாங்க கேட்டீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரவழி போராட்டத்தை எதிர்ப்பை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டுதான் இருப்போம் இந்த என்ஆர்சி எம்பிஆர் சிஏஏ இந்த கருப்பு சட்டத்தை வாபஸ் பெறும் வரைக்கும் இங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சமுதாய மக்களும் போராடித்தான் இருப்பாங்க நாட்டோட பிரதமர் வந்து மிருக பலத்தை கொண்டு பாராளுமன்றத்தில் நீங்க தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிருக்கிறீங்க இன்னைக்கு பாஜக உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்தில் அதிகமாக அதிகமாக இருக்கான்னு சொல்லி மேல் சபையில் இங்க இருக்கின்ற அடிமை அரசாங்கம் பன்னெண்டு பேர் ஓட்டு போட்டு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டீங்க நான் கேட்குறேன் கோர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கா இல்லையா கோர்ட் எங்களுக்கு நீதியை கொடுக்கும் சொல்லி நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு தீர்ப்பு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது நான் நீக்கவே மாட்டேன்னு சொன்னா நீதி அரசரை பார்த்து சொல்றாரு மோடி நான் நீக்கவே மாட்டேன்னு நீதிமன்றம் வந்து முன் வந்து மோடியை வந்து விசாரணை பண்ணணும் சார் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் அவருடைய ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட சுட்டு தள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னதுனாலதான் நாங்க டெல்லியில் தோத்துக்கணும் அமித் ஷா சொல்ற அளவுக்கு வந்துட்டாரு பாஜக தெரியல <laughs> இந்த போராட்டம் வன்முறையினால தான் போலீஸ்காரங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னு சொன்னா இதுக்கு முன்னாடி அந்த நிகழ்வு நான் தான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட காவல்துறை தலைவர்கிட்டே சொன்னேன் இந்த இடத்துல நீங்க போராடினீங்கன்னு கேஸ் போட்டீங்க அதை தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு முழுக்க போராடுற இடத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்ல செங்கல்பட்டில் நாகப்பட்டினத்தில் திருவாரூர்ல ஒரு ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு நூற்றி இருபது கேஸை போட்டு ஒரு ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கேஸை பதிவு செஞ்சீங்க சார் மனித சங்கலி போராட்டம் பண்ணும்போது என்னாச்சு இடையூறு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்காது ஏன் கேஸ் போட்டீங்க கேஸ் இருக்கு சார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள காவல்துறையில் மனித இஸ்லாமியர்களும் தமிழ் தேசியவாதிகளும் நடத்தக்கூடிய மனித சங்கிலி இந்த சிஆர்ஐயும் என்ஆர்பியும் எதிர்த்து நடத்தக்கூடிய போராட்டத்தில் கேஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த வழக்கில் இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசினாங்க பிரதமர் மோடி அனாவசியமாக பேசினாங்க மக்களுக்கு இடையூறு செய்தார்கள் கேஸ் போட்டிருக்கு காவல்துறையில் சரி மக்களுக்கு ஐபிசியில் மக்களுக்கு இடையூறு இல்லை ஒரு போராட்டத்தின் வலிமை மக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் தான் நம்ம பணியாகணும் அப்போ வந்து மனித சங்கிலிக்கு வந்து நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்தீங்களா கொடுக்கலையா நான் கேட்குறேன் காவல்துறை பர்மிஷன் கொடுத்து அப்போ எதுவும் கேஸ் போடுறீங்க ஆக மொத்தத்தில் இவங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக போராடக்கூடியவர்களை நசுக்க வேண்டும் சரி அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சுறுத்த வேண்டும் 
அந்த அடிப்படையில் இங்கே வந்து கேஸை போடுறாங்க இங்கே வந்து லட்டி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பொய்யான வழக்குகளை பதிவு செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நேர்மையற்ற காவல்துறைகள் அங்கே இடத்துல வந்து பெண்கள் மீது தாக்குதல் எழுப்ப நல்ல காவல்துறை இருக்கிறாங்க தாக்குதல் எழுப்புறாங்க உடனடியாக அந்த காவல்துறை மேலே நடவடிக்கை எடுத்துருக்கணும் அந்த பொய் கேஸை வாபஸ் வாங்கியிருக்கணும் இதெல்லாம் இல்லாமல் வெறும் சட்டமன்றத்தில் பேசிட்டு போனால் முடியாது சிஏஏ வேற என்ஆர்சி வேற என்பிஆர் வேற மூணுமே நீங்கள் குழம்பிக்கிறீங்கன்றது தான் அவங்களோட பிரச்சனையா இருக்கு சார் எல்லாம் ஒன்று தான் சார் எல்லாம் ஒன்று தான் அதாவது அவன் ஏற்கனவே நான் இதுலேயே சொன்ன மாதிரி தான் இதுலேயும் என்ஆர்சி இன்னும் கொண்டு வரதுக்கான முயற்சியில் இல்லை அதாவது என்னன்னு கேட்குறேன்னா என்ஆர்சி கொண்டு வரதுக்கான அதற்கான வேலைப்பாடுகள் இன்னும் செயல்படலை ரஜினிகாந்தே அதான் சொல்கிறார் செயல்படுவோன்றான் நான் வேலைப்பாடு செயல் பண்ணி ஜியோ பாஸ் பண்ணிட்டாங்களா ஜியோ பாஸ் பண்ணுறாங்க என்ஆர்சியை நான் வந்து இந்தியா முழுக்க அமல்படுத்துவேன்னு ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்ல அமித் ஷா சொல்லிட்டாரு சொல்லி இது பண்ணாரு நீங்க இப்ப நீங்க இப்ப இப்போதைக்கு பண்ண மாட்டோம்னு சொல்றாரு பண்ணாம இருப்பார் அவரு சரி நான் கேட்கறேன் ஒரு இந்து ஒரு முஸ்லீம் ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியுரிமையில வந்து செக் பண்ணும் போது இந்துவுக்கும் குடி இந்த நாட்டோட குடியுரிமை இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு முஸ்லீமுக்கும் இந்த நாட்டோட குடியுரிமை இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சமுதாயம் இந்த நாட்டில் வாழலான்னு சொல்லும்போது அந்த இந்து என்றார் ஒன்றொன்று கேட்டால் மாதேஷி முஸ்தபானே வச்சுக்கலாம் மாதேஷ் இந்து முஸ்தபா முஸ்லீம் உங்களும் குடியுரிமை இல்லாதவர் நானும் குடியுரிமை இல்லாதவர் இந்த நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சமுதாயத்தில் மாதேஷ் திருப்பி இந்த நாட்டில் வாழலாம் முஸ்தபா வாழ முடியுமா சரி முஸ்தபா வாழ இல்லை அதை நம்ம நிரூபிக்கவே முடியாது அந்த டவுட்ஃபுல் சிட்டிசன் அவன் போட்டு போயிட்டாங்கன்னா நம்ம மாற்றவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா எப்படி நான் அப்படி அப்படி தானே பத்தொம்பது லட்சம் பேரை கணக்கெடுத்து வச்சுருக்கீங்க இப்போ அசாமில் கணக்கெடுத்து வச்சிங்களேன் எப்படி கணக்கெடுத்து வச்சுருக்கீங்க அசாம் சென்ட்ரிக்கு இந்தியா முழுக்க நடக்கும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அதுதான் நடக்கும் தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நாம் எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் அதுதான் சொல்கிறேன் யாரை வந்து கலையெடுக்கணும் நினைக்கிறாங்களோ யாரை ஓரம் கட்டணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க சரி இவ்வளோ பேசுகிறோம் அதை பற்றி 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 அப்ப மட்டும் உங்களுக்கு வந்து முறையாகவே போராடுங்க இதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார் திரு ரஜினிகாந்த் முஸ்லீம்களுக்கு ஏதேனும் பிரச்சனை வந்தால் முதலாளாக வந்து நிற்பன்றாரு அந்த வெளியேற்றும் படலம் வந்தால் வந்து நிற்பன்றாரு இப்போ நீங்கள் போராட்டம் நடத்துறீங்க அந்த இடத்துல ஏன் ரஜினிகாந்த் கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னா ரஜினி ரஜினிகாந்த் மேலே இருக்கிற வன்மம் தான் அது பிரச்சனை வேற ஒன்று ரஜினிகாந்த்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன்னு சொல்றதே தவறான விஷயம் நான் சொல்லுவேன் ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு துறை இல்லை எதிர்பார்க்குறீங்களே இப்போ வன்முறை நடந்துருச்சு பிரச்சனை பிரச்சனையாக மாறி நாங்கள் கூப்பிட்டோமா ரஜினிகாந்த் வந்து நிற்கிறேன்னு சொன்னாரா முஸ்லீம்கள் கூப்பிட்டாங்களா ரஜினிகாந்த் வாப்பா அவர் வந்து இந்த இந்த சட்டத்தினால் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் நான் வந்து நிற்பேன் இப்போ நடக்குத போராட்டம் இப்போ நடக்குத போராட்டம் என்ஆர்சிக்கும் சிஏ எதிராக போராட்டம் இந்த சட்டத்துக்கு நடக்குது சார் முத
அங்க வண்ணாரப்பட்டி வண்ணாரப்பட்டில போய்டுங்கன்றாங்க ஒரு ஒரு தல வாங்க அந்த யார் இஸ்லாமிய அமைப்பு கட்சி இயக்க தலைவர்களே யாருமே உங்களே சேத்துறது இல்ல ஆமா என்ன இங்க வந்து перமனன்ட்டா இங்க உட்கார்ந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஸ்டெண்ட் அடிச்சிட்டு நான் தான் இந்த கூட்டத்தை வந்து கூட்னே அந்த நடிப்புல அந்த மக்கள் கிட்ட செல்லுபடி ஆகுது சார் தலைவர் இஸ்லாமியர் இஸ்லாமியர் அமைப்பு தலைவர்கள் சொன்னாங்க வந்து எஞ்சி போறவங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல சார் தலைவர்கள் இல்லாம ஒரு கூட்டம் நடந்தா ஒரு போராட்டம் அது எந்த பாதையில போகும்ன்றது நமக்கு வந்து இருவே மெரினா புரட்சியே வந்து ஒரு அந்த தலைவர் வெளிப்படையாக <laughs> சமூகத்தில் <laughs> 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 சார் எச்சி ராஜா பிடிச்சி கொடுத்தாரா இல்லை எஸ்வி சேகர் பிடிச்சி கொடுத்தாரா இல்லை பாஜக செம்புத்துக்கு பேசிட்டு இருக்காரு குருமூர்த்தி பிடிச்சி கொடுத்தாரா யார் பிடிச்சி கொடுத்தா இது வந்து தானாக வந்து நடக்கக்கூடிய போராட்டம் சார் காவல்துறை வந்து அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த விஷயத்தான் சொல்ல வந்தேன் பெண்களை வந்து தவறாக போய் அந்த பெண்கள் சொல்கிறாங்க சார் நீ ஒரு ஒப்பனுக்கு பிறந்திருக்கேன் சொல்லி தவறான வார்த்தையில் கேட்டிருக்கேன் ஒரு பெண் வாக்குமூலம் கொடுக்குறாங்க அந்த வீடியோவை நான் பார்த்தேன் காவல்துறை எதனால் அப்படி பண்ணுறீங்க இதே வந்து ஹெச்சி ராஜா பார்த்து சட்டையை கழுத்திடுவேன் கேட்டாரா இல்லையா அதுவும் மத மதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை நிகழ்ச்சியில தான் அவர் கேட்டாரா இல்லையா ஹெச் ராஜா வந்து நீங்க கூட்டு போல கை கட்டியா வேடிக்கை பாத்தீங்க காவல்துறை உங்களுக்கே அப்ப கோவம் வரல ஒரு காவல்துறையை பார்த்து நான் சொல்றேன் காவல்துறை என் சகோதரர்கள் காவல்துறை என் நண்பர்கள் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடிய காவல்துறை சிறந்த ஆணையாளர் விஸ்வநாதன் சிறந்த தலைவர் திருப்பாதி அப்படின்லாம் சொல்லி நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கிறோம் எங்களை அடிக்கிறீங்க சட்டையை கழட்டிடுவேன் பேசுறாப்புல ஒரு தேசிய தலைவர் லாண்ட் ஆர்டர் உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை சார் அவங்க சட்டம் எச்சி ராஜா பண்ணது லாண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனை கிடையாது எச்சி ராஜா வந்து என்ன சட்டையை கழட்டிடுவேன் கோட்டாவது மயிராவது அப்படின்னு பேசுறது சட்டம் அவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாதா முஸ்தபா பேசுனா பிரச்சனை அங்கே உள்ள பெண்கள் பேசுனா அப்படி பேசுறதும் கிடையாது நாங்கள் அமீர் சார் ஆசாதி 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 இதுக்கு மேலே அங்கே வார்த்தையே இல்லை சார் வேற என்ன பேசணுமா நாங்கள் இந்த ஏரியா அமைச்சர் வந்து தமிழ்நாடு உறுதி கொடுக்கணும் தமிழ்நாடு புறம் நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள ஒரு இஸ்லாமிய இளைஞர் பேசுறாரு அந்த வீடியோ நான் கூட பார்த்தேன் நாங்க நினைச்சோம்னா ஒரு மணி நேரத்துல இந்த நாட்டை முஸ்லீம் நாடா மாத்திருவோம் அப்படின்னு பேசுறாங்க அந்த வீடியோலாம் நம்ம அதுக்கெல்லாம் நீங்க பதில் சொல்லவே மாட்டேன் நடவடிக்கை <laughs> 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 இந்த நாடை இந்து ராஷ்டிராவாக மாத்துவோம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அகண்ட பாரதமாக மாத்துவோம் ஸ்ரீலங்காவையும் சேர்த்துக்கிறாங்க அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கணுமா எடுக்கூடாதா சார் பாஜகக்காரங்க தொடர்ச்சியா பேசிட்டு இருக்கிறாங்களே நீ வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லு முஸ்லீமா இருந்தாலும் இல்லாட்டி குத்திருவேன்றான் அது வந்து தப்பு கிடையாதா மாட்டுக்கறி வச்சிருக்கிறேன்னு சந்தேகத்துல பல பேரை கொலை பண்ணாங்க இது தப்பு கிடையாதா பேசினவர தப்பு சார் நான் ஒத்துக்கிறேன் அவர் மேலே தண்டனை போடுங்க அவர் மேலே ஐபிசி பாயணும் அவரை சிறையில் வைக்கணும் அவருக்கான தண்டனையை கொடுக்கணும் பாஜகவை சார்ந்தவர்கள் பேசினவர்கள் மீது ஐபிசி பாயணும் தண்டனை கொடுக்கணும் பேசலாமா சார் எல்லாருக்கும் முன்னுதாரணம் தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலங்கள் கூட இங்கே வந்து நிறைய விஷயங்களை பார்த்து கற்றுக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே பாருங்க நம்ம வந்து நம்முடைய போராட்ட வழிமுறைகள் கூட மாறி போயிட்டு நார்த்துலாம் எப்படி போராட்ட வலிமை அடிச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி காட்சிகள்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு போயிட்டு தள்ளப்பட்டிருக்கு அங்கே ஒன்றும் அடிக்கல மாதேஷ்கு முஸ
கிடையாது இங்க ஒண்ணு அடிக்கல இந்துக்களுக்கும் என் முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சண்டை இல்ல சார் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் சண்டை அவங்க வந்து இங்க ஆர் எஸ் எஸ் வரலையே ஆர் எஸ் எஸ் எங்க இருக்காங்க இது ஆர் எஸ் எஸ் ஓட சாயல் இருக்கக்கூடிய இந்து முனியன் என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க ஆர் எஸ் எஸ் ஓட நிழலா இருக்கக்கூடிய பாஜக என்ன சொல்லுவீங்க ஆர் எஸ் எஸ் ஓட நிழலா இருக்கக்கூடிய பாஜக பாஜகவை சார்ந்த தொண்டர்கள் இருக்கிறாங்களே பாஜகவை சார்ந்த நிர்வாகிகள் பாஜகவைக்கு இந்துத்துவ பேசக்கூடிய ஆட்கள் இருக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஆட்கள் செய்யக்கூடிய வேலை தான் சரி அந்த மாதிரி நீங்க எப்படி வந்து இஸ்லாமியர் தலைவர்கள் தூண்டி விடுறாங்களோ அவங்க இந்து தலைவர்கள் தூண்டி விடுறாங்க கடைசியா ஒரு கேள்வி இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஒரு பெரியவர் எப்படியோ ஒருத்தர் இறந்துடுறாரு அவர் போயிட்டு இந்த சிஏ அந்த வண்ணாரப்பட்டை போராட்டம் அந்த கண்ணன் ரவுண்டான அவ்வளவு நடந்த பிரச்சனையில இறந்துட்டாருன்னு அப்படியே நியூஸா பரவுது அது செய்தியா பரவாயில்ல எப்படியோ இறந்துட்டாருன்னு எங்க பெரியவர் போயிட்டு சவுதி அரேபியா இறந்துரா அவர் வந்து உடல் நலி உற்று அவர் இறந்திருக்காருன்றதுறை அறிக்கை கொடுக்குது காவல்துறை எஃப்ஐஆர் போடுது காவல்துறை சார்ஜ் ஷீட் போடுது கோர்ட்ல இருந்து நீதி அரசர் கூட சம்பளிக்கிறோம் காவல்துறை அறிக்கை நீதி அரசர் பாக்குறாங்க எத்தனை சார்ஜ் ஷீட்டை தூக்கி வீசிருக்காங்க தெரியுமா நீதி அரசர்கள் காவல்துறை போய் சொல்லிருக்கு சொல்லிருக்காங்களா இல்லையா என்ன <laughs> 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 அந்த பதட்டத்தில் சார் விவசாயம் அந்த தடியடியால் இறந்து போனார் விவசாயி விவசாயம் அழிந்த காரணத்தினால இறந்துட்டாரு சொல்லுவாங்களா அவர் குடும்ப பிரச்சனை இறந்தாரு அவர் வந்து வீட்டுல தகராறுனால இறந்தார் தான் எஃப்ஐஆர் போடக்கூடிய சூழல் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த சிஏஏவுக்கு எதிராக என்ஆர்சிக்கு எதிராக இந்த கருப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக போடாடக்கூடிய வந்தவர் தான் இந்த எழுபது சொல்லுக்கு முதியவர் அவர் வந்து இந்த போராட்டத்துக்கு வரும்போது இந்த அதிர்வை பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து அட்டாக் வந்துடுது அவர் இறந்துடுறார் போலீஸ் அடிச்சு ஆனா இந்த சட்டத்துக்காக போராட்டத்துக்கு அவர் இறந்துருக்கிறாரு அப்போ வந்து இந்த நாட்டோட முதலமைச்சர் என்ன பண்ணணும் அவர் வந்து போராட்டம் வந்திருக்காரு சார் ஜனநாயக ரீதியா போராட்டம் வந்திருக்கிறாரு அந்த அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான அவருக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுக்கணும்னு சொல்லி பல தலைவர்கள் கோரிக்கை வச்சு உங்களுடைய கடைசி நம்பிக்கை எங்க போய் முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இது இல்லை சார் இந்த இந்த சட்டம் வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தான சட்டம் ஆனால் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் இந்த சட்டத்தை கண்டிப்பாக ம மத்திய மோடி அரசாங்கம் தானாக முன் வந்து இதில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் எடப்பாடி அரசாங்கம் இந்த கூட்டத்தொடரில் இந்த கருப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாலேயும் வெஸ்ட் பெங்கால்லேயும் பாண்டிச்சேரியிலையும் கொண்டு இருக்க முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த மாதிரி தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீரியமான போராட்டம் இன்னும் வீரியமாக மாறும் பல அமைப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்றம் முற்றுகைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க முதலமைச்சர் வீடு முற்றுகைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நாளைக்கு ஜனநாயக ரீதியாக போராட்டம் நடக்கலாம் ரயிலை மறிக்கலாம் பஸ்ஸை மறிக்கலாம் இதெல்லாம் தப்பு கிடையாது காந்தி பண்ணியிருக்கிறார் நேரு பண்ணியிருக்கிறார் காமராஜர் பண்ணியிருக்கிறார் எல்லாமே பண்ணி ஜனநாயக ரீதியாக ஜனநாயக ரீதியாக போராட்டம் மக்களுக்கு பிரச்சனை வந்தால் மக்களுக்கு இடையூறு வந்தால் அதுதான் சொல்றேன் கேளுங்க சார் இந்த போராட்டம் அவங்க தானாக முன் வந்து நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும் நாங்கள் இறுதியாக நீதிமான்களை நீதி அரசர்களை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் அவங்க ஒரு நல்ல தீர்ப்பை கொடுப்பார்கள் என்று ஒட்டுமொத்தத்தில் உள்ள இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வெற்றி வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்கள் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறட்டும் மிக்க நன்றி திரு முஸ்தபா சார் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்